Hey everyone, welcome to study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to start Science and Technology Current Affairs Series from December 2019 to March 2020. Today is the first part. Hai. Tomorrow is the second part. You will get it in two parts. Mein isko kar dungi mein. So, those who have to give this series for this year, this series is for them. Those who have to next year, de hai, unke liye April se weekly current affairs series. I have started the weekly current affairs series. They have to see it from there. So, first week ke, uh, current affairs I have covered in April. You will get it in the second week. Ke aapko jaldi mil so, you have to do it from there. And those who have to give this series for 2020, they have to give this series for them. And you have to join the Telegram channel, because you will get all the PDFs and all of them will get it. So, so, now we start with the first topic that is 21 slash Borisov, which is an interstellar object. This is an interstellar object. It was in the news. Originally, it was named C slash 2019 Q4. So, उसके बाद इसका नाम चेंज करके ये वाला नाम इसका पहले नाम इसको दिया गया था उसके बाद चेंज करके ये वाला नाम इसको दे दिया गया है सो इट इज अ फर्स्ट इसमें याद क्या रखना है कि ये फर्स्ट ऑब्जर्वड इंटरस्टेलर कॉमेट है और सेकंड ऑब्जर्वड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है आफ्टर उमुमुआ नाम अजीब सा है सो so, इस इससे पहले क्या है कि अगर हम ओवरऑल देखें कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो मिला है तो ये सेकंड है क्योंकि फर्स्ट ये था और इसके बाद अगर कॉमेट की बात करें तो ये फर्स्ट कॉमेट है इट वाज ऑब्जर्वड बाय नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप तो ये है पूरा इसके बारे में ये काफी न्यूज में चल रहा था नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकी मिशन तो साइकी मिशन जो है ये 2022 के लिए मिशन है जो के 2000 अभी इसके ऊपर काम चल रहा है ये मिशन जो है 2017 में इसकी बात हुई थी तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा था इसको पूरा ये 2022 के लिए मिशन है सो ये मिशन क्या है ये एक स्पेस मिशन है दैट इन्वॉल्व्स अ जर्नी टू अ मेटल रिच एस्टेरॉइड तो एक एस्टेरॉइड के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजा जाएगा तो एस्टेरॉइड जो है उसका नाम साइकी है साइकी एस्टेरॉइड के लिए ये एक मिशन है न्यूज़ में ये इसलिए था वैसे तो ये साइकी मिशन जो है नासा का है नासा ने 2 साल पहले 3 साल पहले इसको अनाउंस किया था इसमें न्यू ये है कि नासा ने अब स्पेस एक्स के साथ जो है कोलैब किया है इसके लिए स्पेस एक्स एक स्पेस कंपनी है जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है इलॉन मस्क जिनका नाम आपने सुना होगा उनकी ये कंपनी है यूएसए बेस्ड कंपनी है तो नासा और स्पेस एक्स आर कमिंग टुगेदर फॉर अ स्पेस मिशन दैट इन्वॉल्व्स अ जर्नी टू अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉइड जिसका नाम साइकी है which is orbiting the sun between Jupiter, between Mars and Jupiter. अब जो हमारे eight planets हैं, जो हमारे eight planets हैं, Mercury, Venus, Earth, Mars, और उसके बाद जो है, उसके बाद है Jupiter, Saturn, Saturn, Uranus और Neptune. तो ये जो हमारे हैं, यहाँ पे एक जो, यहाँ पे जो area है, ये जो है अलग-अलग हमारे जो है प्लैनेट्स हैं तो इनके बीच यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रोइड्स की बेल्ट है वैसे अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ज्योग्राफी में ये सब कुछ मेंशन्ड है लेकिन थोड़ा सा समझा रही हूँ कि ये जो एरिया है सो so, इस बेल्ट में ही एक जो है साइकी एस्टेरॉइड है जिसके ऊपर मिशन जिसके लिए ये पूरा मिशन है साइकी मिशन सो so, साइकी एस्टेरॉइड जो है इस कंसीडर यूनिक इसको यूनिक कंसीडर किया गया है क्योंकि इट अपीयर्स टू लार्जली इट अपीयर्स टू लार्जली बी मेड ऑफ द एक्सपोज्ड निकल आयरन कोर ऑफ एन अर्ली प्लैनेट तो ऐसे कहा गया है कि पहले कोई और प्लैनेट होगा उसकी कोर से जो निकल आयरन जो है निकला था एक्सपोज हुआ था मटेरियल उससे ये बना हुआ है सो मेटालिक कोर्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट डीप विद इन द रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक आवर अर्थ तो उसके बाद जो है हाउएवर सिंस देयर सिंस दीज लाइ अनरीचेबल अनरीचेबल फार बिलो द प्लैनेट्स रॉकी मेटल्स and plus we are unable to reach there. तो अभी क्या है कि जैसे कि हमारे terrestrial planets हैं, ये वाले चारों हमारे terrestrial planets हैं, तो इन planets के जो है बहुत deep तक तक जो है अंदर जाके जो है काफी ज़्यादा ऐसा material मिलता है जो कि जो है जैसे कि जो है deep rocky बहुत ज़रा metallic core जो है जैसे वहाँ पे material मिलता है लेकिन वहाँ पे reach करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी क्या है कि जैसे कि आप जो terrestrial हमारे planets हैं इनके deep तक तो हम reach कर नहीं सकते हैं तो इसके इससे जो है psychic mission पे जो psychic mission है उसे advantage क्या होगा कि 
वाइल वी कैन नॉट सी और मेजर अर्थ कोर हम जो है अर्थ की कोर को तो हम डायरेक्टली अंदर तक नहीं देख सकते हैं लेकिन जो मिशन टू साइकी है एस्टोराइड ये हमें ऑफर करेगा कि यूनिक विंडो टू साइंटिस्ट क्योंकि इसका जो है कहा जा रहा है कि इसका भी जो है सेम जो है इसकी जो कोर है वो अर्थ जैसी है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसी है तो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स है हमारे उनकी कोर तक तो पहुंचा नहीं जा सकता लेकिन इसकी कोर तक पहुंच के थोड़ा पता लगाया जाएगा इट मे इवन रिवील द वायलेंट हिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन एंड एक्शन दैट क्रिएटेड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन द फर्स्ट प्लेस इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ ये वाले चारों प्लैनेट ये किस तरह से फॉर्म हुए थे उसका भी हमें इस मिशन से पता चलेगा सो so नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉयजर टू वॉयजर टू में न्यूज वैसे तो ये जो है मिशन है ये नासा अभी हम नासा के मिशन कवर कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरू किया है उसमें हम नासा के मिशन को पहले कवर कर रहे हैं फिर हमारे इसरो के जो मिशन होंगे उनको कवर करेंगे सो वॉयजर टू वैसे तो ये जो ये जो वॉयजर टू स्पेस लॉन्च किया गया था पहले लॉन्च किया गया था अभी इससे रिलेटेड जो है हमारे फोर मंथस जो है करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं इसमें न्यूज क्या था ये था कि नासा फिक्स्ड अ ग्लिच इन इट्स वॉयजर टू प्रॉप तो वॉयजर टू प्रॉप में जो थोड़ी बहुत ग्लिचेस थी नासा ने उसको फिक्स किया है वॉयजर टू अभी काफी दूर पहुंच चुका है ये एक स्पेस क्राफ्ट है वॉयजर टू इज नाउ कितना दूर है हमारी 11.5 बिलियन माइल्स जो है आज से इतना दूर पहुंच चुका है एट दैट डिस्टेंस लाइट टेक्स सेवनटीन आवर्स टू रीच इट और फॉर मैसेजेस फ्रॉम इट टू रीच मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ तो ये इतना दूर जो है अभी अर्थ से पहुंच चुका है वॉयजर टू क्या है द टू स्पेस क्राफ्ट वॉयजर वन वॉयजर टू मिशन वर डिजाइंड टू रिप्लेस ओरिजिनल प्लान फॉर अ ग्रैंड टूर ऑफ द प्लानिट्स तो ओरिजिनल एक पहले बड़ा प्लान था कि पूरे जो प्लैनेट्स हैं जो है उनका टूर किया जाएगा मतलब उनको ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा उसमें क्या था कि दैट वुड हैव यूज्ड उन्होंने वहां पे जो पहले कहा गया था वहां पे ऐसा था कि फोर हाईली कॉम्प्लेक्स स्पेस क्राफ्ट जो है भेजे जाएंगे टू एक्सप्लोर द फाइव आउटर प्लैनेट्स ड्यूरिंग द लेट नाइनटीन उसके बाद जो है फिर वॉयजर वन वॉयजर टू को लॉन्च किया गया लाइक वॉयजर वन वॉयजर टू ऑल्सो वॉज डिजाइंड टू फाइंड एंड स्टडी द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम तो वॉयजर वन और वॉयजर टू जो है जैसे पहले वॉयजर वन था फिर वॉयजर टू है इनको डिजाइन किया गया है टू फाइंड एंड स्टडी द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम इट इज द ओनली स्पेस क्राफ्ट ये जो डिफरेंट पेंस है जैसे मैं कहती हूँ कि जो हाईलाइट किया है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और इन्हीं में से प्रिलिम्स की काफी ज्यादा स्टेटमेंट जो होती है क्वेश्चन की वो बनते हैं सो so, यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज द ओनली जैसे कि ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना ओनली सिंगल uh, या फिर करके जैसे भी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं मोस्ट uh, होता है uh, या फिर मैक्सिमम मिनिमम ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना होता है इट इज द ओनली स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी ऑल फोर ऑफ आवर और फोल ऑफ और ऑल फोर ऑफ द सोलर सिस्टम जॉइंट प्लैनेट्स तो ये अभी तक का सिर्फ एक ही ये सिर्फ ओनली स्पेस क्राफ्ट वॉयजर वन पहले वॉयजर वन था फिर वॉयजर टू है इट इज द ओनली स्पेस क्राफ्ट ये एक ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्टडी कर रहा है चार जो हमारे जॉइंट प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर सैचुरन यूरेनस एंड नेपच्यून एट क्लोज रेंज तो इट ऑफिशियली एंटर इंटर स्टेलर स्पेस इन नवंबर 2018 इट ज्वाइन इट्स ट्विन वॉयजर वन एज अ ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स टू एंटर द स्पेस स्पेस बिटवीन द स्टार्स तो यहाँ पे पहले वॉयजर वन था जिसने क्या किया था जो कि एक सिर्फ वही था एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एंटर द स्पेस जो उस स्पेस में एंटर हुआ था जो कि स्टार्स जो होते हैं अलग अलग स्टार्स उनके बीच में जो स्पेस होती है अभी वॉयजर टू ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है क्योंकि इसने पूरा इनका काम वॉयजर वन वॉयजर टू इनका जो पूरा काम है इन्होंने हमारे पूरा जो सोलर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करना है जो अभी जो जो भेजा गया है वॉयजर टू ये क्या कर रहा है ये एक्सप्लोर कर रहा है सोलर सिस्टम के जो ज्वाइंट प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर सेचुरन यूरेनस एंड नेपच्यून सो so, अगर हम बात करें जो स्पेस जो स्टार्स के बीच में स्पेस होती है तो ये कैसे क्रिएट होती है द दिस स्पेस बिटवीन द स्टार्स इज डोमिनेटेड बाय प्लाज्मा दैट वाज इजेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द नियर बाय जॉइंट स्टार्स मिलियंस ऑफ इयर्स एको सो बहुत मिलियंस ईयर पहले जो स्टार्स थे जब वो उनकी डेथ हुई होगी तो उनके बीच तो जो उनका जो मटीरियल होगा वही जो है स्टार्स के बीच है जिनकी वजह से ये जो है बीच की जो स्पेस फिल हुई है so the sun sends out a constant flow of charged particles called the solar wind 
विच अल्टीमेटली ट्रेवल्स पास ऑल द प्लान टू समी टाइम्स द डिस्टेंस टू प्लूटो बिफोर बींग इम्पीरियड बाय द इंटरस्टेलर मीडियम दिस फॉर्म्स अ जॉइंट बबल अराउंड द सन एंड इट्स प्लान नोन एज द हेल्यू सफेयर so it was the first it was the first human made object to fly past uranus in 1990 1986 ye hum voyager 1 ki baat kar rahe hain jo ye wala hai voyager 1 ne ye sab kuch kiya hai so and neptune in 1989 making it the only spacecraft to have had a close look of a, of the icy planets uske baad jo hai isse abhi humne voyager 2 aur voyager 1 jo bhi tha pad liya iske bare mein उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलर एंड हेलियोसफेर ऑब्जर्वेटरी सोहो सो सोहो क्या है ये एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट है ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको बनाया है यूरोपियन इंडस्ट्रियल कंजोशियम लेड बाय लेड बाय माट्रा मैरकोनी स्पेस नाउ एयरबस डिफेंस एंड स्पेस दैट वॉज लॉन्च ऑन अ लॉक हेड मार्शियन एटलस टू ए एस लॉन्च वेहीकल ऑन डिसम्बर सेकेंड नाइनटीन टू स्टडी द सन सो so, सोहो ने अभी सोहो को जो है लॉन्च इतना टाइम पहले कर दिया था अभी न्यूज में ये है कि अभी तक जो है इसने क्या किया है कि डिस्कवर uh, कर लिया है ओवर 3000 थाउजेंड कॉमेट्स को क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम uh, इसको हो गया है सो so, इसका जो नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुआ था 1996 में हुआ था सोहो जो है सोलर एंड हेलियोसफेर हेलियोसफेरिक ऑब्जर्वेटरी इसको नाइनटीन में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था और अभी हम 2020 में हैं इस टाइम के टाइम पीरियड के बीच अभी तक इसने डिस्कवर किए हैं 3000 थाउजेंड कॉमेट्स इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा तो ये ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं स्पेस मिशन में पता होने चाहिए कि किसने कौन सा मिशन लॉन्च किया है तो ये एक कोलेबरेटिव हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा सो ओरिजिनली प्लान एज अ टू ईयर मिशन इसको पहले जब प्लान किया गया था सोहो का ऐसा था कि चलो दो साल में खत्म हो जाएगा लेकिन अभी भी ये जो है बीस साल हो चुके हैं और बीस साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी ये काम कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा 2020 तक विद इन अ लाइकली एक्सटेंशन उसके बाद भी अभी भी इसीलिए ये अभी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि द मिशन इज एक्सटेंडेड इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 एंड तक इस साल के एंड तक कर दिया गया है और अगर फिर भी लगे कि थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो ट्वेंटी तक भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है सो एज ऑफ टू ओनली द लेस्को कोरोनाग्राफ इज स्टिल रूटीनली प्रोड्यूसिंग डेटा With other instruments, all having been switched off. तो ये पूरा सोहो के बारे में है पुराना है जो है ये वाला मिशन जो है स्पेस क्राफ्ट है ये एक बहुत टाइम पहले 1996 में ऑपरेशन शुरू किए थे तब ये था कि दो साल में इसके ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन अभी इसको 2020 के एंड तक कहा जा रहा है कि एंड तक ये जाएगा और अगर फिर भी एक्सटेंड करना पड़ा थोड़ा तो टू तक इसे एक्सटेंड कर देंगे सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनसाइट मिशन इनसाइट अभी तक हम नासा के मिशंस को कवर कर रहे हैं तो इनसाइट भी नासा का ही मिशन है नासा इनसाइट मिशन डिटेक्टर तो ये मिशन ने मिशन जो है अभी का नहीं है इसको रिसेंटली लॉन्च नहीं किया गया लॉन्च इसको थोड़ा टाइम पहले किया गया था लेकिन न्यूज में ये है कि इसने डिटेक्ट किया है क्विक्स एंड मैग्नेटिक पल्सिस ऑन द प्लेनेट मार्स तो इनसाइट जो है इज द फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू लुकिंग डीप बिनीथ द मार्शियन सर्फिस तो जो मार्स प्लैनेट है उसके डीप उसके अंदर तक जो है एक्सप्लोरेशन का काम जो है इनसाइट uh, मिशन के अंदर शुरू हुआ था जो कि नासा का मिशन है सो अमंग इट्स साइंस टूल्स आर जो साइंस टूल्स जो है इसके आर एस सिजमोमीटर फॉर डिटेक्टिंग क्विक्स तो वहां पे क्विक्स वगैरह डिटेक्ट करने थे मार्स uh, जो मार्स हमारा प्लान प्लैनेट है उसके सरफेस पे सेंसर्स फॉर गॉजिंग विंड एंड एयर प्रेशर अ मैग्नेटोमीटर एंड एंड अ हीट फ्लो फ्रॉम डिजाइन डिजाइन टू टेक द प्लैनेट टेम्परेचर तो ये इसका पूरा काम था ये सारे इसके साथ साइंस टूल्स हैं द इनसाइट मिशन इज पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी प्रोग्राम तो नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम बहुत ही साल पुराना प्रोग्राम है उसी के अंडर जो है इनसाइट मिशन को लॉन्च किया गया था इट इज बींग सपोर्टेड बाई नंबर ऑफ यूरोपियन पार्टनर तो है तो ये मिशन इन साइड जो है नासा का है लेकिन इसको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे अदर पार्टनर यूरोपियन पार्टनर जैसे कि विच इंक्लूड फ्रांस सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड वैसे ये याद नहीं करना है सिर्फ इतना क्योंकि वो अगर पूछेंगे भी तो भी इन साइड जो है वो नासा का मिशन है इट इज सपोर्टेड बाई अदर्स ऑल्सो ऐसा हो सकता है लेकिन वो जो है सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं मेन मिशन ये नासा का ही है 
तो ये एजेंसीज का नाम आपने याद नहीं रखना है कि यूके की है फ्रांस की है वैसे भी बहुत कुछ होता है याद करने लायक तो वही याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है और यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है कि जैसे कि नासा का मिशन इन सबको पता है कि उसमें सपोर्टेड पार्टनर्स के अलग अलग नाम देखे कि जर्मन इन्वॉल्व है फ्रांस इन्वॉल्व है यूके इन्वॉल्व है ऐसे नहीं पूछेगा बस पता होना चाहिए कि जहाँ पे किस केस को जो है कुछ यूरोपियन पार्टनर्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आपने हर टॉपिक पढ़ना होता है जिसमें आपको थोड़ा ये भी उसको सोचना है कि अगर क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का बन सकता है उसके लिए जरूरी है कि हमने पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से छह था छह सात साल के जो पेपर्स है उनको अच्छे से देखा हो समझा हो कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं हर साल थोड़ी वेरिएशन तो होती ही है पैटर्न वगैरह चेंज होता है लेकिन उतना भी चेंज नहीं होता कि एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाए ऐसा नहीं होता क्वेश्चन uh, जो है समवर्ड सेम ही रहते हैं और पैटर्न थोड़ा समवर्ड सेम रहता है थोड़ा वो चेंज होता है तो आप अगर पास या पेपर्स अच्छे से देखते हो तो आपको एडवांटेज होगा तो क्योंकि उससे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप Uh, उसको खाली पढ़ के छोड़ना नहीं होता ये सोचो कि अगर यूपीएससी है मान लो आप जो है आपने सात आठ साल के क्वेश्चन पेपर पिछले देखे हैं तो आप सोचिए कि आप इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बना सकते हो तो इसमें से जो मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मैंने यूपीएससी के जैसे पास किया और मैंने खुद भी पेपर दिया है और खुद जो है काफी सालों के पेपर्स देखे हैं तो उसके बेसिस पे मैं जो जो हाईलाइट करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट पेन से वो करती हूँ लाइंस जो मुझे लगता है कि इनमें से प्रिलिम्स के स्टेटमेंट बन सकते हैं जो ज्यादा जरूरी है तो आपको भी कुछ भी पढ़ते हो तो इसी तरीके से पढ़ना होता है तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं मिशन हैज टू ऑब्जेक्टिव इस मिशन के दो ऑब्जेक्टिव थे एक तो अंडरस्टैंड एक तो सबसे पहले जैसे इंसाइट्स में मैं पूरा पढ़ने के बाद आपको फिर भी दोबारा बताऊंगी कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो जैसे आपने ढूंढने होते हैं सो मिशन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेरिस्ट्रियल प्लान थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटीरियर सर्फेस एंड प्रोसेस ऑफ द मार्स तो वैसे तो इनसाइड मिशन जैसे मार्स के लिए है मार्स को पूरा एक्सप्लोर करना है तो अगर मार्स को एक्सप्लोर करेंगे तो इससे हमें ये एडवांटेज होगा कि जो है बाकी जो हमारे टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी वीनस अर्थ तो हम उनकी फॉर्मेशन एवोल्यूशन के बारे में भी जान पाएंगे क्योंकि सारे जो है चार उन्हें टेरिस्ट्रियल हमारे पास जो चार प्लैनेट है पहले चार प्लैनेट जो है वो टेरिस्ट्रियल है सो एक को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो बाकियों के बारे में भी पता कर पाएंगे सो so, सेकेंड इसका जो है मिशन का ऑब्जेक्टिव था टेक्टोनिक एक्टिविटी देखनी है डिटरमिन द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड मिट्योराइट इम्पैक्ट रेट ऑन मार्स तो जो मिट्योराइट होते हैं इनका जो है इम्पैक्ट कितना पड़ता है मार्स के ऊपर तो ये दो मिशन है इसके उसके बाद है वट इन साइट टोल्ड अस सो फार तो अभी तक इन से हमें क्या क्या पता चला है एट द सर्फेस ऑफ द मार्स तो सर्फेस ऑफ मार्स पे जो हमें इससे क्या क्या पता चला है वो है इनसाइट मिशन इज द फर्स्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स टू मार्स टू डिटेक्ट मैग्नेटिक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था जैसे यहाँ पे कि कौन कौन से साइंस टूल को ये यूज कर रहा है सिज्मो सिज्मोमीटर मीटर है इसके पास जैसे कि मैग्नेटोमीटर है उसके बाद ऐसे अलग अलग टूल से ये एक्सप्लोर कर रहा है तो यहाँ पे डिटेक्ट किया है इसने मैग्नेटिक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर उसके बाद इट ऑल्सो सीज मोस्ट सर्फेस रॉक्स एट द इन साइट लोकेशन आर टू यंग एंड दिस मैग्नेटिज्म मस्ट बी कमिंग फ्रॉम एंशियंट रॉक्स अंडरग्राउंड देर इज वेरिएशन इन मैग्नेटिक सिग्नल बाय डे एंड नाइट तो ये सब कुछ हमें अब तक पता चला है तो जैसे कि इन साइट आपके सामने जैसे कि ये पूरा आपके सामने स्लाइड है तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं कि अगर स्पेस में हम पढ़ रहे हैं तो इन साइट मिशन है किसने लॉन्च किया है ये नासा का मिशन है सपोर्ट किया है सपोर्टेड बाय यूरोपियन पार्टनर ये नहीं पढ़ना कौन कौन से पार्टनर है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हैं पार्टनर का नाम नहीं पूछेंगे उसके बाद ये मिशन है किसके लिए सेकंड पॉइंट है हमें पता होना चाहिए किसके लिए है ये है टू टू लुकिंग डीप बिनीथ द मार्शियल सर्फिस तो किसके लिए है मार्स के लिए है उसके बाद जो है वैसे ये टूल्स पेपर में नहीं पूछे जाएंगे कोई भी स्टेटमेंट में कि कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स है ताकि हम पता कि भाई मार्स पे जा रहे तो वहां पे करेंगे क्या क्या हमने सिंपल बोल दिया कि एवोल्यूशन कुछ जो है एवोल्यूशन को देखेंगे कुछ एक्सप्लोर करेंगे प्लैनेट को तो एक्सप्लोर के अंदर क्या क्या आता है क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे तो वही एक्सप्लोर में जैसे कि डिटेक्ट करेंगे क्विक्स वगैरह और विंड एंड एयर प्रेशर वहां का टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ चेक करेंगे सो so, उसके बाद इन साइड मिशन इज पार्ट ऑफ नासा ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम है उसका पार्ट है ये एक इंडिविजुअल मिशन नहीं है नासा का ऑलरेडी डिस्कवरी प्रोग्राम है ये उसका
जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री ये आज की न्यूज नहीं है ये काफी पुराना है लेकिन इससे इसके थ्रू जो है जीएसएलवी थ्री जो है ये एक लॉन्च व्हीकल है जो कि सेटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है अभी ये क्योंकि इससे हम जो है काफी सारी सेटेलाइट्स और जो हमारे मेन मिशन है जैसे चंद्रयान टू गगनयान ये सब जीएसएलवी के थ्रू ही लॉन्च किए जाएंगे इसीलिए जीएसएलवी न्यूज में रहता है काफी ज्यादा तो आपको बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए अभी हमने नासा का खत्म कर दिया है अभी हमने इसरो का शुरू किया जो कि हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये है कि जो जीएसएलवी मैप थ्री है इसका थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो तो सबसे पहले ये है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है इसरो ने इसको डेवलप किया है इसका वैसे भी जीएसएलवी थ्री है तो डेफिनेटली इट इज थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल सो व्हीकल के ये जो व्हीकल है इट हैज टू सॉलिड स्टेप एक जो है एक कोर लिक्विड बूस्टर है और दूसरा इसके पास है क्रायोजेनिक अपर स्टेज तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है क्रायोजेनिक uh, इंजन की अगर बात करें तो ये हमने खुद ही इंडिजीनियसली डेवलप किया है हमें डेवलप करने में आराम से टू डेकेड इसको लग गए थे uh, जब रशिया का डिस हुआ था नाइनटीन में हमने पहले सोचा था कि रशिया से हम ये टेक्नोलॉजी लेंगे क्रायोजेनिक इंजन वाली लेकिन फिर जब रशियन डिस हुआ यूएसएसआर डिस हुआ जब नाइनटीन में तो यूएसए ने काफी प्रेशराइज किया था रशिया को कि वो हमें ये टेक्नोलॉजी ना दे तो हमें रशिया ने ये टेक्नोलॉजी नहीं दी थी तब से जो है इंडियन साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली डेवलप करना शुरू कर दिया था उनको टू डेकेट से भी ज्यादा का टाइम लग गया था इसको डेवलप करते हुए लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमने खुद से इसे डेवलप किया है सो जी एस एल बी मैथ थ्री इज डिजाइन टू कैरी फोर टर्म्स यहाँ पे क्या क्या इसके जो है फायदे हैं कि ये इसको डिजाइन किया गया है टू कैरी फोर टन क्लास ऑफ सेटेलाइट टू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और अबाउट टेन टन टू लो अर्थ ऑर्बिट विच इज अबाउट ट्वाइस दैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ जी एस एल वी मार्क टू तो यहाँ पे जो जी एस एल वी मार्क टू पहले था उससे इसकी कैपेबिलिटी ट्वाइस है सो so, जो पावरफुल इसमें जो है क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है ये इनेबल करता है इसको to place heavy payloads into low earth orbits of 600 km altitude to jo low earth orbit hai jo ke 600 km hai jo hamare earth ke earth ke upar se 600 km tak ka jo area hai 600 km ke upar tak wahan pe jo satellites launch karni hai usko usme ye 10 tons ka jo hai load le sakta hai agar uski geosynchronous transfer orbit mein humne karni hai to ye 4 ton ka load le sakta hai to uske baad jo hai जी एस एल बी मैक्स थ्री यूज टू एस टू हंड्रेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स टू प्रोवाइड द्यूज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट रिक्वायर्ड फॉर लिफ्ट ऑफ सो एल वन टेन लिक्विड स्टेज इज पावर्ड टू टू विकास इंजन डिजाइन एंड डेवलप्ड एट द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केयर तो ये इसके बारे में थोड़े पॉइंट है अगर कोई भी स्टेटमेंट बने तो ये में से बनेगा कुछ ना कुछ इससे अलग कुछ नहीं होगा उसके बाद GSLV Mark III ने क्या क्या लॉन्च किया ये भी पता होना चाहिए जैसे कि केयर इंडिया स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल उसके अलावा चंद्रयान टू इंडिया सेकेंड ल्यूनर मिशन एंड विल बी यूज इसको यूज किया जाएगा टू कैरी गगनयान गगनयान के बारे में हमने जो हमारे पहले के सीरीज थे मई नवंबर मई से नवंबर तक के वहां पे कवर किया है गगनयान के बारे में जो कि एक फर्स्ट मैंड मिशन है इंडिया का अंडर द इंडियन ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम तो उन सबको लॉन्च जितने भी हमारे मेन बड़े मिशन हैं उसको जो है हम जीएसएलवी के थ्रू ही कर रहे हैं जी लॉन्च व्हीकल जो है इसी को यूज करके सब कुछ किया जा रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वायोम मित्रा वायोम मित्रा क्या है ये काफी न्यूज में था तो वायोम मित्रा जो है एक रोबोट है जिसको एक ह्यूमन की शेप में बनाया गया है तो ये है ये एक रोबोट है जिसको एक विमेन की शेप में लाइक प्रॉपरली बनाया गया है तो ये इसको नाम दिया गया है वायोम मित्रा तो इसको बनाया किसने है इसरो ने बनाया है तो यहाँ पे कीवर्ड है कि वायोम मित्रा को इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है वायोम मित्रा जो कि हाफ ह्यूमन है तो ये एक रोबोट है डिटेलिंग uh, जो इसके फंक्शंस है अगर हम देखें तो ये क्या कहती है शी सीज आई कैन डू स्विच पैनल ऑपरेशन ECL, SS, Environment Control and Life Support Systems Functions, be a companion 
converse with the astronauts, recognize them and also respond to their queries. तो ये ऐसे जो है बात करती है दो लैंग्वेज में ये रोबोट बात कर सकता है जैसे कि हिंदी में एक दो लैंग्वेज एक हिंदी में बात कर सकता है एक इंग्लिश में बात कर सकता है देखने में बिल्कुल एक अगर हम पिक भी सिर्फ फेस देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई लेडी का फेस है तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है लेकिन इसको डिजाइन क्यों किया गया है वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है वायोमित्र अभी जो हमारा गगनयान मिशन है उसको हमने 2022 में लॉन्च करना है उससे पहले जो है वायोमित्रा को जो है स्पेस में भेजे जाने की बात कह रही कही जा रही है क्योंकि गगनयान में क्या होगा एक जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा कि जो गगनयान है जो है फर्स्ट मैंड मिशन है पहली बार हम कोई ऐसा मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे तो उससे पहले क्या होगा कि रबॉट को वहां पर भेजा जाएगा ताकि ट्रायल वगैरह किया जा सके कि इंसान को वहां पे भेजने से पहले रोबोट को भेजा जाएगा ताकि वहां पे पूरा प्रॉपर वे में पता चल सके कि अगर इंसानों को भेजेंगे तो कैसा होगा सो वायोमित्रा विल बी सेंट टू स्पेस एज अ ट्रायल बिफोर गगनयान तो ये कीवर्ड है आपने याद रखना है कि गगनयान मिशन से पहले इसको भेजा जाएगा डॉक्टर जो के सी वन है उन्होंने कहा दैट ह्यूमन आइड विल सिमुलेट द ह्यूमन फंक्शन तो ये जैसे ह्यूमन फंक्शन होते हैं वैसे उनको कॉपी करेगा उनको सिमुलेट करेगा रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बिफोर रियल एस्ट्रोनॉट टेक ऑफ बिफोर ऑगस्ट 2022 सो ऑगस्ट 2022 में हमने गगनयान मिशन लॉन्च करना है उससे पहले हम वायोमित्रा को वहां पे भेजेंगे तो ये जो रोबोट है ये इंसान जो एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट्स काम करेंगे उनको जो है सिमुलेट करेगा वैसे काम कर सकेगा तो रियल जो एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले इनको वहां पे भेजा जाएगा तो ये है वायोमित्रा तो इनका नाम दिया गया है वायोमित्रा इसके बारे में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा न्यूज में भी बहुत क्योंकि ये इंडिया का है इंडिया ने डेवलप किया इंडिया ने बनाया है ये रोबोट तो इसके बारे में बहुत कुछ है लेकिन जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना मैंने बता दी इससे ज्यादा आपको नहीं पता करना के आ, इसके क्या क्या और फंक्शन होंगे क्या किया जाएगा क्या ये कर सकती है और तो इतना नहीं हमने पढ़ना ठीक है उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2020 CD3 mini moon और planet second moon तो ये जो है 2020 CD3 ये है क्या ये एक एक्चुअली एक एस्ट्रोराइड है और इसको जो है mini moon भी कहा जा रहा है इसको planet second moon भी कहा जा रहा है it is orbiting at a distance farther from earth so unlike earth's permanent moon the mini moon is temporary तो इसको जो है ये एक टाइप का एस्ट्रोराइड है इसको मिनी मून कहा जा रहा है प्लैनेट का हमारे अर्थ प्लैनेट का सेकंड मून भी कहा जा रहा है ये ऑर्बिट करता है एट अ डिस्टेंस जो कि अर्थ से थोड़ा दूर है तो इसलिए इसको जो है वैसे तो जैसे जो हमारे परमानेंट जो हमारा मून है अर्थ का वो तो परमानेंट है लेकिन जो है ये जो मिनी मून है ये टेम्परेरी है वेन एन एस्टोराइड ऑर्बिट क्रॉसिस अर्थ ऑर्बिट इट कैन समटाइम्स बी कैप्चर्ड इन टू द लेटर ऑर्बिट so such as such an asteroid is called a temporarily captured object तो ये एक temporarily captured object है ये permanent नहीं है the object of such uh, the orbit of such object is unstable तो जैसे कि हमारा moon है उसकी orbit तो stable है उसने earth के around ही uh, जो है घूमना है लेकिन जो uh, ये जो है जो टेम्परेरली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं होती अनस्टेबल होती है दे हैव टू कंटेंट विद द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट एज वेल एज दैट ऑफ सन तो ये एक टेम्परेरी जो है मून कह सकते हैं मिनी मून कहा जा रहा है अर्थ अर्थ प्लैनेट सेकेंड मून कहा जा रहा है लेकिन ये टेम्परेरी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म जो है ट्वेंटी ट्वेंटी है क्या उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संता मासा संता मासा क्या है संता मासा एच डी एटी सिक्स जीरो एटी वन बी और संता मासा इसके दो नाम है आ, ये है क्या मीनिंग क्लाउडेड इसका जो है संस्कृत में इसका मतलब है क्लाउडेड ये एक गैस जाइंट एक्सो प्लैनेट है एक्सो प्लैनेट जो हमारे एक प्लैनेट है वो तो हमारे सोलर सिस्टम के है लेकिन जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट होते हैं उनको एक्सो प्लैनेट कहा जाता है तो ये एक एक्सो प्लैनेट जो हमें मिला है गैस जाइंट है गैस जाइंट एक्सो प्लैनेट है जो कि ऑर्बिट करता है क्लोज टू इट्स होस्ट स्टार कंप्लीटिंग इट्स ऑर्बिट ये अपनी ऑर्बिट बहुत जल्दी कंप्लीट करता है फॉर ओनली टू डेज Which uh, with such a short orbit, it belongs to the class of exoplanets known as hot Jupiters. So, uh, like most hot Jupiters, the orbit is nearly circular with an eccentricity of 0.008. तो संता मासा है क्या इसको संस्कृत में क्लाउडेड कहा जाता है ये एक गैस जाइंट एक्सो है इतना आपको पता होना चाहिए 
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सनस्पॉट साइकिल सनस्पॉट साइकिल न्यूज में थे तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सनस्पॉट क्या होती है और न्यूज में क्यों था न्यूज में इसलिए था कि रिसर्चर्स फ्रॉम आई आई एस ई आर कोलकाता इन्होंने आइडेंटिफाई किया है सनस्पॉट दैट है रॉल्ड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सन स्पॉट साइकिल तो ये कहते हैं कि इन्होंने थोड़ी कोई एक फिनोमिना देखी आइडेंटिफाई किया है कि जो सन स्पॉट है दैट हेरोल्ड द स्टार्ट ऑफ न्यू के सन स्पॉट जो होते हैं वहां से क्या जो शुरुआत होती है सन स्पॉट साइकिल की पूरे साइकिल के बारे में कि कैसे होता है तो सन स्पॉट क्या होते हैं सन स्पॉट आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा ये जैसे कि हमारा सन है हमारा सन है यहाँ पे कुछ एरियाज पे स्पॉट्स होते हैं इसका मतलब जहां जहां पे स्पॉट्स हैं वो एरिया अपने आसपास के एरिया से कूल है ठंडा है आ, ये होता क्यों है क्योंकि ये इस तरह से फॉर्म होते हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो हमारा सन है उसकी जो आ, आउटर लेयर है सरफेस पे जो है वो टेम्परेचर को काफी कम कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर को वो आ, अंदर ही जो है आ, जो है सन के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं जैसे कि दे फॉर्म एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप सम ऑफ द हीट विद इन सन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कुछ कुछ एरिया के सन के ऊपर तो वो क्या करते हैं कि हीट को सन के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाहर के एरिया पे ज्यादा नहीं दिखने देते तो वो एरिया जो होता है अपने आसपास के एरिया से कूल हो जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे सन के ऊपर कोई दाग है स्पॉट है ऐसा लगता है तो इस तरह से सन स्पॉट होते हैं तो न्यूज में ये था कि सन स्पॉट साइकिल क्या है पूरा तो यहाँ पे देखिए ये है सन स्पॉट का जो साइकिल अगर हम पूरा देखेंगे शुरू होता है मिनिमम से यहाँ पे यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है जब वो आगे आगे बढ़ता जाता है मैक्सिम की तरफ तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कितने स्पॉट्स हैं तो इसका मतलब ये जो स्पॉट्स हैं ये वो एरियाज हैं जो अपने आसपास के एरिया से कूलर हैं वैसे तो सन के ऊपर कुछ कूल हो नहीं सकता है लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली कूलर है तो इसमें अगर हम देखें सन स्पॉट साइकिल तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स That arises up to sun's surface varies within time in a cycle called the solar cycle. तो ये एक पूरा साइकिल होता है कि कई बार जो जैसे कि एरिया है ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली एक ही जगह पे अगर वो कूल है तो कूल रहेगा गर्म है तो गर्म रहेगा ऐसा नहीं है वो चेंज होते रहता है एक पूरा साइकिल होता है तो मिनिमम से स्टार्ट होता है जैसे कि इस लाइन में है मिनिमम से स्टार्ट होता है जब कुछ नहीं होता यहाँ पे कोई स्पॉट तो मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाता है तो स्पॉट जो है वो बनते जाते हैं तो पूरा एक साइकिल होता है और उसके बाद जो है अगर हम देखें कि व्हाट इज द सन स्पॉट साइकिल सो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट राइजेस अप टू सन सरफेस वेरीज तो ये वेरी करता है विद टाइम इन अ साइकिल सो इसको सोलर साइकिल कहते हैं दिस साइकिल विच लास्ट तो ये साइकिल जो है कितने टाइम के लिए रहता है ग्यारह साल के लिए रहता है इलेवन ईयर्स ऑन एन एवरेज इज अ रेफर टू एज अ सन स्पॉट साइकिल तो ये साइकिल कितना होता है एवरेज की अगर हम बात करें तो ग्यारह साल का लेकिन जो है फिक्स uh, नहीं है एवरेज ही बताई जा रही है सो नियर द मिनिमम जो है ऑफ सोलर साइकिल इट इज रेयर टू सी सन स्पॉट तो जो मिनिमम है वहां पे जैसे कि यहाँ पे मिनिमम है यहाँ पे कोई सन स्पॉट नहीं हमें दिखाई देता है एंड द स्पॉट दैट डू अपियर आर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लिफ्ट सो ड्यूरिंग द सोलर मैक्सिमम तो अगर सोलर मैक्सिमम की बात करें देर विल बी सन स्पॉट विजिबल ऑन द सन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एंड सम ऑफ दो स्पॉट विल बी वेरी लार्ज एंड लास्ट सेवरल वीक्स तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिनिमम से जब मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं जो 11 साल का पूरे साइकिल होता है जो शुरू होता है तब सन के ऊपर कोई स्पॉट नहीं होता उसके बाद जो है टाइम के साथ स्पॉट आते हैं और वो कुछ स्पॉट बड़े होते हैं जो सेवरल वीक्स तक रहते हैं कुछ स्पॉट छोटे होते हैं जो छोटे टाइम तक रहते हैं थोड़े टाइम तक रहते हैं तो कहने का मतलब है कि जो साइकिल में जो स्पॉट्स होते हैं सन के ऊपर ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं है ये कम ज्यादा ऐसे होते रहते हैं सो सो फार अभी तक एस्ट्रोनॉमर ने डॉक्यूमेंट किए हैं 24 सच साइकल्स तो अभी तक ऐसे जो है डॉक्यूमेंट इससे पहले देखो सन जब से है स्पॉट्स तो तब से होंगे साइकिल तब से होगा लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट ने जो डॉक्यूमेंट किया है अभी तक उन्होंने 24 ऐसे साइकिल्स को डॉक्यूमेंट किया है क्योंकि इससे पहले क्या था कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट्स वगैरह थी नहीं या फिर हो सकता है पहले किसी ने किया हो डॉक्यूमेंट ना किया गया हो तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अभी तक ट्वेंटी ऐसे साइकिल्स को डॉक्यूमेंट किया जा चुका है द लास्ट वन एंड हुआ था टू में अभी कहा जा रहा है कि जो है दोबारा से जो ट्वेंटी साइकिल है वो शुरू हो गया है सो सोलर एक्टिविटीज जो होती है वो अफेक्ट करती है स्पेस वेदर विच 
विच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्पेस बेस्ड सेटेलाइट अब होता क्या है कि जैसे सन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होगी सोलर सन से सोलर विंड्स आते हैं जो कि अर्थ के आसपास ही रहते हैं मतलब कि इतनी दूर तक इम्पैक्ट करते हैं तो इस तरह से अगर उसके अलावा जो है हमारी जगह जगह पे सैटेलाइट्स होते हैं तो अगर सन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होगी वहां के वेदर में चेंज होगा तो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं जीपीएस सिस्टम है पावर ग्रिड्स है सबको जो है कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए वहां पे क्या जो है सिस्टम किस तरह से मूव होता है किस तरह से जो है कब जो है ज्यादा सोलर विंड होती है या फिर जो है सन स्पॉट कब होते हैं ताकि हम वहां के वेदर को अच्छे से देख के यहाँ पे जो है इंडिया पे इंडिया नहीं सॉरी जो अर्थ के आसपास जैसे कि हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके हमारे सिस्टम्स को अकॉर्डिंगली हम प्रोटेक्ट कर सके सो सन स्पॉट साइकिल जो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था 1843 में था ये आपने ऐसे याद नहीं रखना पेपर इसमें से इसमें से कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगी जस्ट ऐसे ही बताने के लिए है कि भाई पहला जो है डिस्कवर किया गया था एटीन में जर्मन का कोई एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने किया था उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमने जो है कवर कर लिया स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें हमने किस किस को कवर किया हमने नासा के मिशन को कर लिया इसरो के मिशन को कर लिया थोड़ा बहुत जो सनस्पॉट जैसे ऐसे कुछ एक्सो प्लैनेट वगैरह मिले थे उनको पढ़ लिया तो अभी जो है हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर कर लिया है अभी हेल्थ टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे हेल्थ टेक्नोलॉजी में सबसे पहली टर्म है ट्रू नेट तो ट्रू नेट है क्या डब्ल्यू ने इंडोर्स किया है ट्रू नेट को जो की एक इंडिजीनियस मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टूल है फॉर टीबी डायग्नोसिस तो ये क्या है ये एक इंडिजीनियस मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टूल है तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है ट्रू नेट जो है जो कि डायग्नोस करेगा टीबी पेशेंट्स को सो ट्रू नेट इज अ न्यू मोलिकुलर टेस्ट दैट कैन डायग्नोज टीबी इन वन आवर एज वेल एज टेस्टिंग फॉर रेजिस्टेंस टू द ड्रग रिफॉर्म तो यहाँ पे क्या है कि ये एक घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दे देगा और उसके बाद टेस्टिंग टेस्ट करेगा कि जैसे कि जैसे कि टीबी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो है एक जो टीबी होता है एक नॉर्मल टीबी होता है फिर ड्रग रेजिस्टेंट होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट होता है तो अगर जैसे टीबी में किसी पेशेंट के अंदर जो है जो रिफेम्पिसिन जो है ड्रग टीबी को क्योर करने के लिए ड्रग दी जाती है अगर इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस पैदा हो गई है तो ये टेस्ट वो भी बता देगा जो कि एक अच्छी बात है सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन फॉर्म मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा तो यहाँ पे हमने ये कंपनी का नाम नहीं याद रखना कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे आ, हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है हमने इसे इंडिया में खुद बनाया है ये पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट है त्रास टू जूम्ब जूम अब तो ये अलग अजीब अजीब से मेडिकल के नाम होते हैं खैर सारे तो नहीं पढ़ने होते लेकिन जो जरूरी है वो पढ़ने होते हैं तो ये तो जरूरी है इसको याद करना पड़ेगा आपको ट्रांसट्यूज्यूमेब तो ये क्या है ये एक बायोसिमिलर मेडिसिन है ये कि इन ऑर्डर टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये एक ड्रग है ये एक मेडिसिन है जिसको डब्ल्यू एच ओ ने लॉन्च किया है सो so, एक एंटीबॉडी है दैट शोज हाई एफिकेसी इन क्योरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इट वाज इंक्लूडेड इन द डब्ल्यू एच ओ इसल मेडिसिन लिस्ट इन 2015। तो जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन की है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है कि भाई जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है उससे उसको ट्रीट करने के लिए ये वाली मेडिसिन को यूज किया जा सकता है तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन हेल्थ वन हेल्थ जो है कॉन्सेप्ट नया नहीं है काफी पुराना है लेकिन इसके ऊपर जो है आ, अभी दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है कॉन्सेप्ट ये काफी पुराना है वन हेल्थ का लेकिन दोबारा जब से कोविड नाइन्टीन आया है तब से इसके ऊपर दोबारा बात शुरू हो गई है देर हैज बीन एन इंक्रीज फोकस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन वन हेल्थ अप्रोच इन लाइट ऑफ ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन तो वन हेल्थ का जो टर्म है ये कहाँ से आई थी टू थाउजेंड में इसको पहले यूज किया गया था इन एसोसिएशन विद इमरजेंस ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सार्स इन अर्ली टू थाउजेंड थ्री एंड सब्सिक्वेंटली बाय द स्प्रेड ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एच फाइव एन वन एंड बाय द सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स नोन एज मैन हेटन प्रिंसिपल्स तो ये वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम टर्म को टू थाउजेंड थ्री फोर में यूज किया गया था जब सार्स जो है वायरस आया था उसके बाद भी जैसे और वायरस आते गए तो उसके बाद इसको इसके ऊपर काफी फोकस किया गया और वहां पे उसके बाद जो एंड बाय द सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स जिनको मैन हेटन प्रिंसिपल्स कहा जाता है वहां पे भी इसके ऊपर ध्यान दिया गया वन हेल्थ के ऊपर बात की गई तो वन हेल्थ है क्या इट इज अ कोलेबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप 
डिसिप्लिनरी अप्रोच तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हर फील्ड को लिया जाएगा जैसे वर्किंग एट लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल लेवल विद द गोल ऑफ अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स रिकॉग्नाइजिंग द इंटर कनेक्शन बिटवीन पीपल एनिमल्स प्लांट्स एंड दियर शेयर इन्वायरमेंट अब सिंपल सी बात है कि जैसे कोई इंसान है उसको बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि, कि इंसान के ऊपर ही फोकस किया जाए उसी की हेल्थ के ऊपर वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है इसमें इंटर कनेक्शन देखे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जैसे पीपल एनिमल प्लानिट और उसके शेयर जो इन्वायरमेंट है उसके बीच क्योंकि एक इंसान एक आइसोलेशन में नहीं रहता है उसका इन्वायरमेंट उसके आसपास के एनिमल्स उसके आसपास के प्लांट जो है उसको अफेक्ट करते हैं तो जैसे कि अभी जो वायरस है ये जूनोटिक ज्यादा है काफी ज्यादा डिजीजे जो कि एनिमल से ह्यूमन को होती हैं तो हम सिर्फ एनिमल जो है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हमें एनिमल्स को भी बीच लेना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो प्लांट से होती हैं हमारे आसपास का इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हमें इम्पैक्ट करता है तो वहां जो डिजीजेस होती हैं तो इसलिए वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि जब हम जो है हेल्थ के ऊपर फोकस करें तो हम आस का जितना भी सब कुछ है सबको इसमें इन्वॉल्व करें सो वन हेल्थ इशूज इंक्लूड यहाँ पे जोनोटिक डिजीजेस लिए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी वेक्टर बोन डिजीजेज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड अदर हेल्थ थ्रेट्स शेयर बाय पीपल एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट सो उसके बाद मैन हेट एंड प्रिंसिपल जिनकी हमने बात की थी ये क्या है These were uh, these were derived at a meeting of Wildlife Conservation Society in 2004, which clearly recognized the link between human and animal health and the threats that diseases posed uh, diseases posed to food supplies and economies. So, ये बारह ऐसे ऐसे set of twelve principles थे at a vital step in recognizing the critical importance of collaborative, cross-disciplinary approaches. for uh, responding to emerging and uh, resurging diseases and in particular for inclusion of wildlife health as an essential component of global disease prevention surveillance control and mitigation to so, yahan pe jo manhattan principles hai ye isi se uh, isme recognize kiya gaya tha link jo tha link between human and animal health yahan pe yahi baat pe focus kiya gaya ki animal jo hai human ka jo jo environment hai उसे इम्पैक्ट करता है और इंक्लूड किया गया जो है वाइल्ड लाइफ हेल्थ को एज एन इसेंशियल कंपोनेंट जो है पूरा अगर हम ग्लोबल डिजीज प्रिवेंशन की हम बात करते हैं ना ग्लोबल लेवल पे हमने किसी डिजीज को प्रिवेंट करना है सर्वेलेंस करना है कंट्रोल मिटिगेशन जो भी है उसमें जो है हमें वाइल्ड लाइफ हेल्थ को भी बीच में लेना पड़ेगा क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि इंसान को एक को बीमारी हो गई तो सिंपल है इंसान से इंसान को फैलेगी लेकिन आजकल जो पता है वाइल्ड लाइफ की वजह से भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है जो कि जूनोटिक डिजीजेस होती है एनिमल से ह्यूमन को होती है तो ये पूरा वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसके बाद है कमर्शियल कोड ब्लड बैंकिंग कमर्शियल कोड ब्लड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से न्यूज में आ रहा है कि रिसेंटली हो क्या रहा है कि देर हैज बिन ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग द अग्रेसिवली प्रमोटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कोड ब्लड बैंकिंग तो कोड ब्लड बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है तो इसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए एक तो हमें पता होना चाहिए कोड ब्लड बैंकिंग है क्या दूसरा हमें पता होना चाहिए स्टेम सेल क्या होते हैं तो सबसे पहले हम कोर्ट ब्लड बैंकिंग के बारे में अगर हम देखें तो क्या है कि कोर्ट ब्लड इज द ब्लड तो ये एक वो ब्लड होता है फ्रॉम द बेबी दैट इज लेफ्ट इन द एम्बिलिकल कोड एंड प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ अभी क्या होता है कि जो बच्चा होता है जब पेट में होता है तो एम्बिलिकल कोड के थ्रू अपनी मदर से अटैच होता है तो उसको काट के जो है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको काटा जाता है तो उसमें क्या होता है कि वहां से जो ब्लड होता है वो कोड ब्लड होता है कोड ब्लड वो होता है क्योंकि एम्बिलिकल कोड का ब्लड होता है बच्चे के बर्थ के बाद तो इसमें जो है ये तो हो गया एम्बिलिक ये तो हो गया कोड ब्लड तो कोड ब्लड बैंकिंग क्या है कोड ब्लड बैंकिंग इन्वॉल्व करती है कि जो मतलब के जो एम्बिलिकल कोड ब्लड है उसको लेना फिर उसको बाद में जो है उसको स्टोर करना कि जो जैसे बच्चे का बर्थ हो गया वो प्लेसेंटा को जैसे काट देते हैं एम्बिलिकल एम्बिलिकल कोड को वहां से जो ब्लड होता है उसमें जो है क्या होता है कि वो रिच होता है इन सोर्सेज और वहां से स्टेम सेल्स होते हैं उस ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं तो उसको क्या है कि उसको जो है अगर हम उस ब्लड को ले लें क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको जो है अगर स्टोर करके अगर बैंक में रखा जाए तो वो कोर ब्लड बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए 
इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड स्टेम सेल्स होते हैं कि स्पेशल टाइप के ह्यूमन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं जिनकी एबिलिटी ऐसी होती है कि ये अपने आप को डिफरेंट सेल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं जैसे कि फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स तो हमारे जैसे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं मसल सेल्स ब्रेन सेल्स तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ये अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं सो स्टेम सेल्स जो होते हैं टू टू मेन इनके टाइप्स होते हैं एक तो होते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स दूसरा होते हैं अडल्ट stem cells embryonic stem cells come from unused embryos resulting from an in vitro fertilization procedure and that are donated to science तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ये ये प्लूरीपोटेंट होते हैं मीनिंग दैट दे कैन टर्न इनटू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल तो ये होते हैं जो प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं ये खुद को एक से ज्यादा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद हमारे आगे स्टेम सेल जो कि अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं अडल्ट कौन से होते हैं दीज आर द टाइप ऑफ अडल्ट सम देर आर टू टाइप्स ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स एक होते हैं जो आते हैं फ्रॉम द फुली डेवलप्ड टिश्यूज जैसे कि ब्रेन से में होते हैं स्किन एंड बोन मैरो सो देर आर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेम सेल्स इन दीज टिश्यू तो ये वाले जो uh, हम बात करें अडल्ट स्टेम सेल की जो uh, जो आते हैं हमारे डेवलप्ड टिश्यू से ये, का, ये जो होते हैं काफी स्मॉल नंबर में होते हैं ज्यादा नहीं होते हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू जनरेट ओनली सर्टन टाइप ऑफ सेल्स फॉर एग्जाम्पल एक स्टेम सेल जो कि डिराइव स्टेम सेल डिराइव फ्रॉम लीवर Will only generate more liver cells. तो इसमें क्या होता है कि adult stem cells में जो कि हमारे developed tissue से हमें मिलते हैं वो जो है खुद को एक ही टाइप के सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे लीवर सेल है तो खुद को लीवर सेल में ही जो है कन्वर्ट करेंगे दूसरे और सेल जो बनेंगे वहां से और सेल हम डिराइव करेंगे लीवर सेल से वो लीवर सेल ही होंगे और नहीं होंगे सो सेकेंड टाइप जो है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल तो जो दूसरे टाइप के होते हैं वो ऐसे होते हैं कि खुद को जैसे लीवर सेल है वो खुद को जो है और और सेल बनाएंगे तो वो सिर्फ लीवर सेल नहीं होंगे प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि वो अपने को एक से ज्यादा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दीज आर अडल्ट सेल्स दैट हैव बीन मैनिपुलेटेड इन लेबोरेटरी टू टेक ऑन प्लूरीपोटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स तो स्टेम सेल्स नॉर्मली होते क्या है हमारी बॉडी में होते हैं और ये है खुद को जो है अलग अलग जो है जो टाइप के सेल्स हैं उसमें जो है खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे सेल्स खुद ही डिराइव कर सकते हैं तो दो टाइप के होते हैं एम्ब्रायोनिक होते हैं और अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं जो ज्यादा जरूरी होते हैं वो एम्ब्रायोनिक होते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि वो जो है जो अडल्ट सेल्स है वो खुद को ज्यादातर जो है एक ही टाइप के सेल में कन्वर्ट करेंगे और सेल में नहीं करेंगे तो ये तो हो गया पूरा स्टेम सेल तो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बीमारियों को क्योर करने के लिए इनको यूज किया जाता है तो जो एम्बिलिकल कोड होता है उसमें जो है स्टेम uh, सेल्स ही होते हैं सो इट कंटेन्स उसके बाद हम वापस वही स्लाइड पे आ जाते हैं कोड ब्लड बैंकिंग के ऊपर जहां पे एम्बिलिकल कोड होता है uh, उसमें क्या होता है जो एम्बिलिकल कोड को जो कोड ब्लड बैंकिंग है उसमें जो है एम्बिलिकल कोड ब्लड को रखा जाता है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं सो इट कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स दैट कैन बी यूज टू ट्रीट सम टाइप ऑफ डिजीजेस तो जो एम्बिलिकल कोड में जो ब्लड होता है उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप के ये स्टेम सेल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं बहुत सारा बीमारियों को क्योर करने के लिए सो so, हेमेटोप्रोटिक हेमेटोबोटिक स्टेम सेल्स कैन मेच्योर इंटू तो ये मेच्योर हो सकते हैं इंटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी तो उसके बाद ग्लोबली कोर्ट ब्लड बैंकिंग इज रिकमेंडेड एज अ सोर्स ऑफ हेमेटोबोटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन फॉर हेमेटो हेमेटोलॉजिकली कैंसर एंड डिसऑर्डर वेयर इट्स यूज इज रिकमेंडेड तो वर्ल्ड लेवल पे इनका यूज जो है रिकमेंड किया जाता है कैंसर uh, जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए For all other conditions, the use of cord blood as a source of stem cells is not yet established. तो बाकी हर एक condition के लिए इसके use को जो है recommend नहीं किया जाता है Globally uh, सिर्फ कुछ जो है ट्रीट करने के लिए कैंसर वगैरह कुछ डिसऑर्डर्स के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है तो ये पूरा स्टेम सेल और स्टेम सेल और कोड कोड ब्लड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है लेकिन ये न्यूज में क्यों है न्यूज में ये है क्योंकि अभी जैसे कि ओवर द पास्ट डेकेट स्टेम सेल बैंकिंग हैज बीन अग्रेसिवली मार्केटेड इवन एज इट्स यूज इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज तो ये जो ये वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं जो कोर्ट ब्लड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एम्बिलिकल कोर्ट से ब्लड होता है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कमर्शियली काफी ज्यादा मार्केट किया जा रहा है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि 
थोड़ा जैसे पेरेंट्स को थोड़ा जो पेरेंट्स टू भी पेरेंट्स होते हैं जो बनने वाले होते हैं उनको कहते हैं कि अपने बच्चे का जो जब बच्चे का बर्थ होगा तो जो एम्बिलिकल कोड में जो ब्लड होगा उसको स्टोर कर लें तो क्या होगा कि अगर आने वाले टाइम में आपके बच्चे को कोई बीमारी होती है या कुछ होता है तो क्योर कर सकते हैं तो इस तरह करके ना इसको एक प्रॉफिट के जरिए से कंपनीज बहुत ज्यादा इसको जो है मार्केट कर रही है इस कॉन्सेप्ट को स्टेमसेल बैंकिंग कंपनीज गेट एक्सेस टू डेटा ऑफ टू बी पेरेंट्स एंड स्टार्ट अप्रोचिंग देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मच बिफोर द डिलीवरी एंड ऑफर करते हैं फिर उनको कॉम्पिटिटिव पैकेजेस कंपनीज उनको पेरेंट्स को कन्विंस करती हैं कि वो अपने बच्चे का जो जो मतलब के जो बच्चा है उसका जो ब्लड होगा बिलिकल कोर्ट से आएगा उसको स्टोर करके रखे सो पेरेंट्स टू बैंक द सेल्स फॉर सेवरल इयर्स प्रोमिसिंग फ्यूचर थेरापेटिक यूज इनॉर्मस फीस आर चार्ज इसमें यह कि बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज की जाती है पेरेंट्स से कि क्योंकि उनके जो बच्चों के जो सेल्स वगैरह होंगे जो उनके सेल्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा आ, लेकिन इस तरह से पेरेंट्स को थोड़ा डरा के जैसे डॉक्टर्स ही करते हैं ऐसे काम उनको कहा जाता है कि हो सकता है फ्यूचर में आपके बच्चे को कोई बीमारी हो या कुछ भी इशू हो आ, तो हम जो है उन सेल्स को आप जो है हम बाद में यूज कर सकते हैं तो ऐसे पेरेंट्स काफी ज्यादा इमोशनल होके कई बार ऐसे उनकी बात मान भी लेते हैं तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काफी चल रहा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कोड ब्लड फॉर फ्यूचर यूज फॉर फ्यूचर सेल्फ यूज एंड दिस प्रैक्टिस देर फॉर रेजिज एथिकल एंड सोशल कंसर्न इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डज नॉट रिकमेंड कमर्शियल स्टेम सेल बैंकिंग तो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है कि जो इंडिया की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम जो है रिकमेंड नहीं करते वो रिकमेंड नहीं करते हैं कि स्टेम सेल बैंकिंग हो इस तरह से स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके सालों के साल रखा जाए तो इस तरह से उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है प्राइवेट स्टोरेज ऑफ द कोर्ट ब्लड इज एडवाइजेबल वेन देर इज एन एल्डर चाइल्ड इन द फैमिली विद द कंडीशन ट्रीटेबल विद दीज सेल्स एंड मदर इज एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट बेबी तो ये ऐसे हो सकता है कि प्राइवेट स्टोरेज जो इन कोर्ट ब्लड की होती है वो तभी एडवाइजेबल होती है जैसे कि पहले एक बच्चा है उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसको जो है इन स्टेम सेल से जो कोर्ट ब्लड है उससे ट्रीट किया जा सकता है तो इसलिए उसको जो है स्टोर किया जा सकता है और अगर मदर जो है एक्सपेक्ट कर रही है अपना सेकंड बेबी तो इस कंडीशन में तो किया जा सकता है लेकिन बाकी किसी सिचुएशन में बिल्कुल भी जो है ये कहा जा रहा है कि इन अदर सिचुएशन पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बैंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो एक जो है पैसे कमाने के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पेरेंट्स को फूल किया जा रहा है बेवकूफ बना के उनसे ये सब करवाया जा रहा है लेकिन जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि ये कि वो खुद भी रिकमेंड नहीं करते हैं कमर्शियल स्टेल स्टेम सेल बैंकिंग को तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट नोवल करोना वायरस वैसे तो आप सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ पता होगा लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमें करना पड़ेगा फिर भी फिर भी आपको जो है बेसिक चीजें जो है वैसे तो उसमें रोज ही चलता रहता है ये हो गया वो हो गया कोरोना वायरस की वजह से लेकिन हमें जो है कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट हम वो पढ़ लेते हैं करोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस इज दैट कॉज इलनेस ranging from the common cold to more severe diseases such as middle east respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome a novel corona virus is a new strain to ye ek new strain hai that has not been previously identified in humans the genome structure of the virus which is spreading in china is 70% similar to severe acute respiratory syndrome to jo sars hai जो कि 2003 में वायरस आया था उससे ये 70 परसेंट मिलता जुलता है और कोरोना वायरस जो है वो जुनोटिक है मीनिंग इसका ये है कि इसका ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन होता है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस सो सिम्टम्स इसके क्या है कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स fever cough shortness of breath and breathing difficulties in more severe cases infection can cause pneumonia severe acute respiratory syndrome kidney failure and even death so mode of transmission is ka kya it is believed that the virus is transmit using secreted fluid from the respiratory system it can spread through coughing and sneezing without covering the mouth touching or shaking hands making contact with the sub surface or object that has a virus etc ट्रीटमेंट इसका क्या है एट प्रेजेंट देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द न्यू वायरस एंड नो वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट इट 
उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेयर डिजीजेस का रेयर डिजीजेस का कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस तो रेयर डिजीजेस के लिए अभी ड्राफ्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है रिलीज किया है एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस के ऊपर जो ड्राफ्ट है अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है लोगों से उनके सजेशन मांगे जाएंगे उसके बाद इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा तो रेयर डिजीजेस होते क्या है पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेयर डिजीज होता क्या है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ रेयर डिजीज जो है क्या है एज ऑफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर कंडीशन विद अ प्रेवलेंस ऑफ वन और लेस पर 1000 परसन रेयर से नाम से ही हमें कंफर्म है कि रेयर डिजीज ऐसी डिजीज नहीं है जो हर किसी को हो लेकिन ये एक ऐसी डिजीज है जो कि 1000 परसन में से किसी एक या उससे भी कम को होती है सो हाउ एवर डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट हैव देयर ओन डेफिनेशन तो यहाँ पे कोई रेयर डिजीज डिजीज की एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ये ही डिजीज रेयर हो सकती है कोई भी ऐसी डिजीज जो कि जो कि जैसे कि रेयर डिजीज में क्या होता है कि 1000 परसन के पीछे अगर एक परसन या उससे भी कम कोई इफेक्टेड है तो वो रेयर डिजीज हो जाएगी तो कंट्रीज क्या करती है अपनी अपनी अकॉर्डिंगली जो उनकी जैसे उनकी हिस्ट्री होती है डिजीजेस की वो किसी ना किसी डिजीज को अपनी मर्जी से किसी को भी रेयर डिजीज कह सकते हैं जिस इसमें जैसे कि दे इंक्लूड जेनेटिक डिजीजेस रेयर कैंसर इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेज एंड डी जनरेटिव डिजीजेज सो एटी परसेंट ऑफ द रेयर डिजीजेज आर जेनेटिक इन ओरिजन एंड हैंस डिस प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट चिल्ड्रन डिस्पाइट बींग लेस प्रेवलेंट ये लेस प्रेवलेंट होती है इंडिविजुअली रेयर भी होती है लेकिन कलेक्टिवली अगर हम फिर भी लगा के देखिए दे अफेक्ट सिक्स टू एट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन एनी कंट्री सो उसके बाद इंडियन सिनारियो की अगर हम बात करें इंडिया में अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट रेयर डिजीजेस हैव नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट एंड लेस देन वन इन टेन पेशेंट रिसीव डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो इंडिया में यही है कि इनका ट्रीटमेंट कोई खास रेयर डिजीजेस का यहाँ पे होता नहीं है और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी इससे रिलेटेड ड्रग ज्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि आ, किसी भी फील्ड में रिसर्च तब होती है प्राइवेट रिसर्च जब वहां पे प्रॉफिट होता है अब ऐसी कोई बीमारी जो कि हजार में से एक बंदे को अफेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली कंपनीज को कोई मोटिव मिलेगा नहीं इसके ऊपर रिसर्च करने का तो ऐसी डिजीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में मोस्ट कॉमन जो रेयर डिजीजेज है जैसे कि हिमोफिलिया थालसीमिया सिकल सेल एनीमिया प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन ऑटो इम्यून डिजीजेस एक्सेट्रा सो ये हो गया हमारी पूरी रेयर डिजीजेस के बारे में तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस जो कि जुलाई 2017 की डिजीज जो के पॉलिसी है उसमें क्या हुआ था इसको जो है इट इन रिसर्च वहां पे कहा गया था कि सेटअप किया जाएगा 100 करोड़ का फंड टुवर्ड्स फंडिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीजेस बट ऐसा हुआ नहीं 2017 में पॉलिसी आई कहा गया कि 100 करोड़ का जो फंड है स्टैब्लिश किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी वॉज हाउर फेस विद सर्टन चैलेंजेस जैसे कि like bringing states on board and lack of clarity on how much government could support in terms of tertiary care to solve this uh, to solve this there was need for wider consultation and recommendation kyunki koi bhi policy banani hai to us pe bahut zyada consultation ki zarurat waise bhi hoti hai to uske baad aisa mana gaya ki zarurat hai iske upar zyada consultation ki recommendation ki isiliye uske baad kya hai hence a decision was taken to reframe to decision liya gaya ki dobara se is policy ko frame kiya jaye isiliye isko dobara form frame kiya gaya hai and expert committee uske baad ek expert committee banayi gayi by the ministry of health and family welfare in 2018 to review the 2017 policy to so, policy 2017 ki review karne ke liye 2018 mein ek committee bithai gayi uske baad hai uski committee ne jo recommendation diya usi ke basis pe abhi jo hai national policy for rare diseases ka draft release kiya gaya ye pura background hai उसके बाद हमने पढ़ा पढ़ना है कि सीली फीचर्स क्या क्या है ड्राफ्ट पॉलिसी के 
क्योंकि अभी इसको फाइनलाइज तो किया नहीं गया है अभी लोगों से उसकी जो है कंसल्टेशन पब्लिक कंसल्टेशन जो है मांगे गए हैं रिकमेंडेशन मांगे गए हैं बाद में इसको फाइनलाइज किया जाएगा सो सेलियन फीचर्स इसके ये है कि इसने लिस्ट किया है फोर फिफ्टी डिजीजेस डेट आर रेयर बट डज नॉट प्रोवाइड अ डिटेल रोड मैप ऑन ट्रीटमेंट तो फोर फिफ्टी ऐसे डिजीजेज को माना गया है कि ये रेयर डिजीजेज है लेकिन फिर भी ऐसा कोई डिटेल रोड मैप नहीं दिया गया कि उनको ट्रीट कैसे किया जाए फोर फिफ्टी है बता दिया फोर फिफ्टी के लिए फोर फिफ्टी ट्रीटमेंट्स की ही जरूरत है अब एक बीमारी के लिए दूसरी का ट्रीटमेंट तो चलेगा नहीं तो उतने ही जितनी बीमारियां उतना ही ट्रीटमेंट लेकिन ये पूरा आ, नहीं बताया गया रोड मैप नहीं दिया गया ट्रीटमेंट के लिए सो so, उसके बाद एक ट्रेड थ्री कैटेगरी ऑफ रेयर डिजीजेज जैसे डिजीजेज रिक्वायरिंग वन टाइम क्योरेटिव ट्रीटमेंट दूसरा होता है डिजीजेज विच नीड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बट कॉस्ट इज लो उसके बाद डिजीजेज दैट रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट इज हाई तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेज विल बी क्रिएटेड एट नेशन एट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विच विल हेल्प टू अराइव एट अ डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीजेज बेस्ट सूटेड टू इंडिया तो यहाँ पे एक रजिस्ट्री बनाई गई है रेयर डिजीजेस की रजिस्ट्री क्रिएट की जाएगी जो जिसमें क्या होगा कि जितनी भी रेयर डिजीजेस है इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन दी जाएगी कि कौन सी बीमारी को हम रेयर डिजीज बोल सकते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कौन कौन से जैसे कि कोई एक बीमारी है उसको हमने कहना है कि ये रेयर डिजीज है तो उसके बारे में उसके सिम्टम्स क्या क्या है उसके उसको किस तरह से क्योर किया जाएगा पूरा उसके बारे में कि बीमारी में आता क्या क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसी एक रजिस्ट्री तैयार की जाएगी उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंस सपोर्ट टू पेशेंट ऑफ रेयर डिजीजेज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अंडर इट्स अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय आरोग्य निधि इट विल ऑल्सो फंड वन टाइम ट्रीटमेंट कोस्ट टू ट्यून ऑफ फिफ्टीन लैक फॉर सर्टन ट्रीटेबल रेयर डिजीजेज फॉर पेशेंट अंडर इट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच कवर्स फोर्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या क्या है गवर्नमेंट प्लान टू नोटिफाई सर्टन मेडिकल इंस्टीट्यूट एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीजेज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव कमिटी एट नेशनल लेवल टू कोआर्डिनेट टू कोआर्डिनेट एंड ओवरसी द एक्टिविटीज ऑन रेयर डिजीजेज कॉन्स्टिट्यूटिंग रेयर डिजीज सेल विद इन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर तो ये पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा इस पॉलिसी का उसके बाद फंडिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें क्रिएटिंग अ कॉर्पस फंड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल फॉर रेयर डिजीजेस इट रिकमेंड्स प्राउड फंडिंग एज अ सोर्स टू फंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस एंड एडवाइजेस हॉस्पिटल्स टू रिपोर्ट सच केसेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू गैदर फंड्स अवेयरनेस जनरेशन हर एक पॉलिसी का पार्ट होता है इसका भी है डेवलपिंग मटीरियल फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो ये हो गया पूरा हमारा जो हमने जो न्यू पॉलिसी है इसके बारे में रेयर डिजीजेस के बारे में इसके बाद एक और है सोवा रिक्पा करके सोवा रिक्पा जो है काफी न्यूज में रहता है तो ये एक जैसे कि हमारा आयुर्वेदा सिस्टम है उसी तरह से एक मेडिसिन सिस्टम है सोवा रिक्पा इज द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन पॉपुलर इन द वर्ल्ड सो टर्म जो सोवा रिक्पा इज डिराइव फ्रॉम भोटी लैंग्वेज विच मीन नॉलेज ऑफ हीलिंग इट इज एन एंशियंट it is an ancient indian medical system which was enriched in the entire trans himalayan region to ye keywords yahan pe yaad rakhne hai at present sova rikpa is more popular in himalayan societies especially in jammu and kashmir region ladakh himachal pradesh lahol and spiti uh, west bengal darjeeling sikkim and arunachal pradesh and other parts of india so agar world ki baat kare it is it is uh, also being practiced in countries like bhutan mongolia russia etc so what it is formally recognized to isko formally recognized kiya gaya hai and promoted as a traditional medical system by government of india majority of the theory and practice of sova rikpa is similar to ayurveda उसके बाद एक वायरस न्यूज में है याडा याडा वायरस तो याडा याडा वायरस जो है डिटेक्टेड इन ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोस हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड द याडा याडा वायरस तो इसको जो है डिटेक्ट किया गया है इन ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोस याडा याडा इज एन अल्फा वायरस 
a group of viruses that the researchers described as small single stranded positive sense rna viruses that include species important to human and animal health such as chikungunya virus and eastern equine encephalitis virus that are transmitted primarily by mosquitoes and are pathogenic in their vertebrate hosts so unlike some other alpha virus yada yada virus does not pose a threat to human beings to ye kuch points hai jo aapne yaad rakhne hai uske baad concept hai ek telemedicine ka telemedicine ke liye government ne guidelines diye hain isliye ye news mein hai ministry of health and family welfare issued guidelines for telemedicine the guidelines were prepared in collaboration with niti aayog and medical council of india so telemedicine hota kya hai telemedicine simple sa concept hai हमने क्या करना है कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसको जो है हमने टेलीमेडिसिन जो है हमने कौन कौन से कुछ टेली कम्युनिकेशन के मींस जो है मींस और टेली कम्युनिकेशन उनके थ्रू देना है डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन किया है टेलीमेडिसिन एज अ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एंड इंजरीज With the the aim of advancing the health of advancing health individuals and communities. तो यहाँ पे होता क्या है टेलीमेडिसिन कंप्राइजेज रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाई मीन्स कौन कौन से मीन्स को यूज किया जाता है जैसे कि वीडियो के थ्रू फोन के थ्रू चैटिंग एप्स के थ्रू जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि शहर में डॉक्टर बैठा है एक गाँव में इंसान बैठा है उसको ट्रीटमेंट चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा इतने किलोमीटर एक तो अपना सारा काम छोड़ना पड़ेगा अगर वो लेबर है तो लेबर का काम करता है लेबर है तो उसको अपना काम छोड़ना पड़ेगा एक दिन का तो वो इतनी दूर ट्रेवल करके शहर में जाएगा तो उसको क्या है अपना काम छोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे वहां पे जाके फिर लंबी लंबी लंच में खड़ा होना पड़ेगा वापिस आना पड़ेगा उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं तो इस तरह से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाए या तो वीडियो के थ्रू या फिर फोन के थ्रू या चैटिंग एप्स के थ्रू तो इस तरह से अच्छी बात है ये टेलीमेडिसिन का जो है कॉन्सेप्ट काफी इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है तो टेलीमेडिसिन में जो न्यू गाइडलाइंस है वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं इनको प्रमोट करने के लिए टेलीमेडिसिन को ओनली uh, उन्होंने कहा है कि ओनली जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट नाइनटीन सिर्फ वो ही टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन दे सकते हैं बाकी कोई नहीं उनको भी एक ऑनलाइन कोर्स है जो कंप्लीट करना पड़ेगा उसी के बाद वो रिकमेंड कर सकते हैं अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता है उसके बाद टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन शुड नॉट बी एनोनिमस तो ये जो है एनोनिमस नहीं होना चाहिए पेशेंट को अपने डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए और डॉक्टर को अपने पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए उसके बाद एक प्रोवाइड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट अब अगर हम किसी डॉक्टर के साथ चैट कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट बैठा है यहाँ पे डॉक्टर बैठा है फोन के थ्रू या वीडियो के थ्रू तो ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे जो डेटा जा रहा है उसको लीक कर दिया जाए उसकी पेशेंट की जो है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन भी यहाँ पे है इट मेंशन प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज यहाँ पे मैंशन किया है प्लेटफॉर्म जिनको यूज किया जा सकता है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी इंटीग्रेटेड टू प्रोवाइड रोबस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लिस्टेड आउट सर्टन ड्रग्स दैट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब थ्रू टेलीमेडिसिन यहाँ पे साफ तरीके से बताया है कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनको टेलीमेडिसिन के थ्रू प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं सो इट प्रोवाइड नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स रिलेटिंग टू फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप इश्यूज ऑफ लाइबिलिटी एंड नेग्लिजेंस evaluation management and treatment continuity of care referrals for emergency services privacy and security of patients records and exchange of information prescribing and reimbursement health education and counseling to ye sara kuch iske under aata hai उसके बाद जो है न्यू रेगुलेटरी बॉडीज टू कवर ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी राज्यसभा में दो लॉज को पास किया गया है राज्यसभा ने पास किया एक तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बिल 2019 एंड दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 फॉर सेटिंग अप सेपरेट कमीशन फॉर इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी रिस्पेक्टिवली तो अभी जो एक बिल है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल जो है इसको पास किया गया है ये रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर है सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन विद अ न्यू बॉडी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी दूसरा क्या है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल टू थाउजेंड Aims to replace the Central Council of for Homeopathy, which is the current regulatory body for homeopathy. 
सो की पॉइंट जो है ओवरऑल जो इनका ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है द टू लेजिस्लेशन एम टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी द बिल्स ऑल्सो इंटेंड टू अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट द लेटेस्ट रिसर्च विद इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सो इसमें कुछ लूप हॉल्स भी हैं जो बिल्स जो है पास हुए हैं इसमें कुछ लोप होल्स हैं लूप होल्स ये है कि इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है योगा और नेचरपैथी को फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एबसेंस ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल कोई एपिलेट ट्रिब्यूनल नहीं है दोनों ही कमीशन के लिए अब मान लो दोनों कमीशन अच्छे से काम नहीं करे तो कोई ना कोई एपिलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहाँ पे अपील की जा सके लेकिन ऐसे कोई एपिलेट ट्रिब्यूनल की प्रोविजन यहाँ पे नहीं है उसके बाद है लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन तो जो काफी टाइम जैसे कहा जा रहा था कि जितना भी हमारे जैसे जो ट्रेडिशनल हमारी एजुके मेडिकल एजुकेशन है और जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके बीच में एक उनके बीच में कि इंटीग्रेशन होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कोई बीमारी को जैसे कि एक बीमारी है उसको एक ही जो है मॉडर्न जो मॉडर्न मेडिक जो मेडिसिन है वो ठीक नहीं कर सकती है पूरी तरह से साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी यूज होता है तो इस तरह से इनकी एजुकेशन को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत थी जो कि नहीं किया गया उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू एच ओ ने डिक्लेयर किया है कोरोना वायरस को एज अ पैंडेमिक तो पैंडेमिक किसको डिक्लेयर किया जाता है और किस कंडीशन में डिक्लेयर किया जाता है ये पता होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ पैंडेमिक इज अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज कोई भी ऐसी बीमारी जिसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है जिससे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्सपोज हो रही है सारे कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं तो उसको जो है डब्ल्यू एच ओ डिक्लेयर कर देता है पैंडेमिक इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड की एक एक कंट्री जितने भी कंट्री है सारे चार पांच रह भी जाए तो इश्यू नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को वो अफेक्ट कर रहा है तो द यूएसए सेंटर दो यूएसए सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिफाइन करता है पैंडेमिक को एज एन एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल सो दस द पैंडेमिक स्टेटस हैज टू डू मोर विद द स्प्रेड ऑफ डिजीज देन द सीवियरिटी तो बीमारी कितनी भी सीवियर है अगर वो एक एरिया में है तो वो पैंडेमिक नहीं होगा अगर उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा एरियाज में हो चुका है तो उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाएगा सो पैंडेमोस इज अ कॉन्सेप्ट भी है देर इज अ बिलीफ दैट होल वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लाइकली बी एक्सपोज टू दिस इन्फेक्शन एंड पोटेंशियली अ प्रपोर्शन ऑफ देम फॉल सिक सो डिक्लेयरिंग द डिजीज अ पैंडेमिक वॉन्ट मीन दैट डब्ल्यू एच ओ गेट्स मोर फंड और मोर पावर्स टू फाइट इट हाउ एवर द डिक्लेरेशन इज अ फॉर्मल अनाउंसमेंट दैट द डब्ल्यू एच ओ असेस इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइनटीन to have reached a new level तो ये है पूरा किसको जो है declare किया जाता है pandemic तो अभी हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने स्पेस टेक्नोलॉजी कर लिया हेल्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी कवर कर लिया है कल के लेक्चर में हम जो है शुरू करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी आज के लिए इतना ही करते हैं सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टिल देन बाय टेक केयर